Canelo, ¿qué fue tu reacción? Pues al principio fue algo triste para mí, ya que como mexicano tenía que ganar a, a Canelo, pero pues al final fue algo bueno para mí, ya que pues ahí tenemos un campeón que está ahí, 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 Um, do you think there'll be the same fight between Canelo and Canelo this time? Canelo that you're going to get? I think it's going to be different. It's different. Every fighter is different. And you don't want to want to take the time to take the time. But I'm always ready to go ahead and take the time. I'm always ready to 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 take the time. ¿Para qué les dedicaste de que se conozca que te han hecho sparring los, los dos? ¿Para ti o para él? ¿O para los dos? Pues mira, yo creo que, que fue hace mucho tiempo que fue algo bueno para nosotros dos, aprendimos los dos, pero que hemos crecido como boxeadores también totalmente y creo que pues, va a ser algo... ¡David, David! Oye, cuando lo tiraste en un sparring, ¿te sorprendiste que, 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 que lo hayas tirado? Pues no, nunca lo, lo tiré, pero... Fueron, fueron buenos rounds siempre. Ah, bueno. Mucho. Entonces el, el, lo que miré yo era, no era real, porque si no le di la cara por la pared. Era, el, ese era otro espalda. Era otro espalda, perfecto. Bueno, Pero en esta pelea es la, es la, es la meta, ¿no? El, el tirarlo. El hecho de que sea más grande que él, eh, es, es, la, es tu fortaleza, porque él... él, él y dar más rápido de manos que tú. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál será tu estrategia? Ya? ¿Manejar distancia o, o, o ir por él? Pues como todo mexicano, como todo buen mexicano, y hacia, hacia adelante mirándolo y pues, ganar cada rato. ¿No has sido paciente en ese, en ese tiempo en buscar esa oportunidad? Eh, ¿Para ti qué es tan satisfactorio es el hecho de que por fin se te dé por méritos propios? Pues, es algo muy grato para mí el, el sentirme pues, de que estoy listo para esta pelea y que pues, todo el mundo van a ver a Sunto Ramírez el potencial que tiene y que lo van a conocer. ¿Tienes plan A y plan B, digamos, si él sale a atacarte o si él sale a boxear? Así es, estoy preparado para, para cualquiera, cualquier cosa que traiga al ring. Yo soy listo, tengo experiencia en, esta, en, en el ring y estoy emocionado sobre todo. En su momento, a Rafa, a Juan Manuel Márquez mencionó recientemente que él en su tiempo era más importante el ganar un título y hacer muchas defensas en lugar de unificar, que es la moda de nuestros días. Para ti, ¿qué es más importante? Yo creo que ganar el título, primeramente Dios y, y convertirme en campeón discutido también. Zurdo, una victoria aquí, ¿crees que te, te las haría al, 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 al superestrellato? Ya mejor bolsas, arenas más grandes, todo eso. Yo creo que sí, yo creo que va de la mano el, el, el ganarle esta pelea y, y, y unificar títulos también, directamente y, y todo viene de la mano. Zurdo, si le ganas a Nibol, ¿crees que Canelo te va a dar la oportunidad? Le voy a ganar voy a ganar más y le gano, pues sí o sí, y no sé si, si quiere, dice que no quiere pelear con, con mexicanos, pero pues yo creo que esa pelea se puede dar. ¿Por qué crees que, que esa postura, como le comenté a Eric, en el 2017 peleó con Chávez y, y parece que allí no tuvo problemas con los mexicanos y ya así no quiere, ¿de dónde crees que nace eso? Pues no tengo idea, la verdad, porque siempre entre mexicanos, es una guerra arriba del ring, es, es un espectáculo garantizado entonces la gente disfruta de los mexicanos arriba del ring porque siempre estamos todos en el Zurdo, ¿tú te consideras como el peleador más temido, más peligroso que Vivol va a enfrentar hasta ahora en su carrera? Yo pienso que sí que, que soy el, el peleador más completo que se va a enfrentar ¿Sobre qué ventajas tú ves que tú tienes sobre un vigor? Pues sobre todo la, la estatura, el alcance y el peso también. Yo creo que él, él no ha perdido, tú no has perdido. ¿Tú crees que eso, you know, el no perder, el canal lo perdió antes, antes de que cambie, pero tú no has perdido? ¿Tú crees que eso te va 
da la, la motivación para ganar esta noche. Así es, es, es algo motivante también para mí el mantener el invicto, el, que él también esté invicto y yo creo que pues, al final de cuentas la gente es la que va a salir, salir ganando ¿no? con este tipo de peleas que, que uno se merece, darle a, a, a la gente el buen espectáculo. Zurdo, el hecho de que la pelea va a ser en una sede neutral y tú no vayas a contar con la afición tuya, ¿te afecta una, eh, mentalmente, en algo, anímicamente o, o simplemente nomás estás concentrado en lo que pasa dentro del rey? Claro que no, no, eso no te afecta porque al final de cuentas nada más somos él y yo y el rey y arriba el rey, entonces na, na, nadie te puede ayudar ni, ni el público, ni, nadie se puede meter más que tú tienes que estar. Pero no puede haber la molestia que no se hizo aquí o, no, o, re, o realmente tú ya no estabas enfocado en el título y no te portabas de parte. Pues mira, me hubiera encantado que hubiera sido aquí en Los Ángeles o en Las Vegas para que hubiera ha habido gente mexicana, latina que pudiera disfrutar de, de la pelea. No se hizo, pero se puede hacer próximamente. Mencionaba Eric que entre las negociaciones ellos estaban buscando mandarla a su base precisamente para llevarse a Rusia. Eh, ¿Qué tan importante fue el apoyo de, de, de tu compañía para que realmente eh, te diera la mejor oportunidad en una sede neutral? Fue pues muy importante también porque pues, de, de no estar en casa del de peleador y que es pues, algo muy emocionante también el pelear en, en, en Minatos Árabes a Budabi, que, que pues, es mi primera vez que, que he estado allá. Entonces, y estuvo muy, bonito allí. Sí, muy bonito. Entonces, <risa> Muy importante también el apoyo de, de la familia Gotham fue muy gracioso. ¿Cómo lo pensaste cuando, cuando sentiste que ya estaba confirmado esa serie? Que pues me emocionó mucho, me emocionó mucho porque siempre había tenido el sueño de estar a esa parte también del mundo. Entonces fue algo emocionante también para mí. ¿Estás cansado de viajar allá? Sí, poquito, son 15 horas. 15 horas. Sí, era como 15 horas, pero, pero sabes una cosa que iba a más, este, que él dijo, lo que me gustó es que él dijo al final, hey, a mí no me importa si es en la luna, yo voy a pelear, es la pelea que quiero, quiero pelear con él. Y aprovechó Eric de ganar el campeonato, se lo puede llevar hasta Mazatlán. Así es, totalmente. ¿no? Primero Dios, primero Espérate, Dios que todos salió. ¿Es el Kraken? El Kraken podría ser. ¿Sube? Saliendo de esta pelea de tu mamá en alto, ¿qué crees que es la pelea más... Uh, ¿Cuál pelea crees que sea más posible darse? ¿Una unificación por todos los títulos con el de o, o si se cambia la mente el canelo y, y, bus, y busquen esa pelea con él? Si yo es creo, que yo creo que cualquiera de las dos es posible, pero también el, el unificar títulos es algo muy interesante para mí y que pues, me gustaría hacerlo también. O sea, sería una prioridad. Sí. Eso que dije que no le tengas a la pelea de la Claro que no. Es un ser humano igual que uno, entonces él entrena, tiene dos manos, dos piernas, es, no es invencible. Sure. Una, una victoria sobre el libro te pone en los rings de Libra por Libra. Este, ¿Para ti qué significaría estar en esos rings? Pues es un orgullo para mí, el, el orgullo de ser mexicano sobre todo, y el, el que a través de mí muchas personas ven el, el, el sueño de, de todo mexicano. Sur. Sur, ganar aquí ya sería la, ya llevas muchos años en el boxeo, ya sería la cúspide de tu, de tu carrera, pero derrotar a un, a un rival del, de la categoría de fútbol o, o apenas empieza. Yo creo que apenas empieza. Pues, sí. Surdo, este, ¿cuándo recibiste la llamada de Golden Boy que ya estaba hecha la pelea? y al fin agarraste la pelea más grande de tu carrera, ¿cómo te sentiste y dónde estabas? Pues estaba en el gimnasio, de hecho, y me sentí muy contento, emocionado de que después de, de, tanto, de, de tanto luchar para poder convertirme a dos veces campeón del mundo, ahora se, se lo ¿Y tú qué, Mira, qué? Fíjate, ah, fíjate muy bien lo que dijo, ¿eh? uh -huh. dijo, estuve en el gimnasio, sí. esto fue un domingo, la subasta era un domingo, y logramos llegar a un acuerdo como una hora antes de, de la subasta, una hora antes. Entonces, así de serio era él, esta sí. pelea y lo importante, y la, y más que nada, la hambre que tiene para convertirse en uno de los mejores peleadores de la película. Pero él estaba en el gimnasio un domingo. Yo tengo una pregunta que me la he hecho muchas veces. Tú has hecho sparring con David Benavides y con Dimitri Igor. ¿Quién es más duro de los dos? 
yo creo que de la vida. Sí. Porque va hacia adelante, tira mucho golpe y me gusta el estilo que tiene. ¿Tú qué crees que es la arma más peligrosa que vivo trae a Rey? La verdad no veo, no veo algo muy difícil que, que traiga porque pues, sé mi potencial, sé que creo en, en mí, en lo que puedo hacer y que pues, todo el mundo va a ver a, a Surto Ramírez que esa noche. Se hablaba de que vivo no te iba a enfrentar, tú ya eres el mandatorio, pero que iba a enfrentar al inglés a Bustasi. ¿Te sorprendió que la AMB se mantuvo firme y, y te protegió a ti como retador? Claro que sí, estoy muy agradecido también con, con mi tocayo, Roberto Mendoza, de que hizo posible también esta pelea y era algo que, que se tenía que hacer. ¿Es el escollo más difícil que tienes para llegar al récord de muy bueno? Pues no creo porque el, el rival más difícil es con uno mismo, el creer el creer, el, el luchar todos los días porque al final de cuentas todos los días hago lo mismo estar arriba del ring, hacer guantes eh, pelear también pero la, la lucha más difícil es con uno mismo el de levantarte, el comer sano el estar dedicado todo el tiempo y no lo más en el buqueo, en, en la vida pero, sí. pero él, él no está siguiendo el récord de mí él quiere el récord de Chávez 88 y 0 ¿Qué era? ¿cuánto será? 89 y 0. Solo tú piensas que la fanaticada cuando Vivo le ganó a Canelo se ganó el respeto cuando Vivo le ganó a Canelo esa noche. Sí, se, se ganó el respeto de, de, de Vivo, de Vivo y que vieron se crecer una estrella, entonces ahora es mi turno también. Okay, we're gonna pose you for photos. Beautiful.